வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க தமிழகம் மற்றும் குஜராத் நிதி ஆயோக் தரவுகளின்படி ஊழல் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்க காரணம் என்ன இன்னைக்கு வந்து தமிழகம் வந்து ஊழலில் வந்து முதலிடத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் என்றால் தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு துறையிலும் ஊழல்கள் எந்த அளவுக்கு பெருகி வருகிறதுன்னு ஊழல்கள் வந்து இரண்டு வகைப்படும் ஒரு பக்கம் மக்கள் அவர்களுடைய சேவையை பெறுவதற்காக ஒரு அரசு அலுவலகத்துக்கு போகிறாங்க அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கக்கிட்ட இருந்து லஞ்சம் கேட்கப்படுகிறது இன்றைக்கி பட்டா மாற்றணும்னா லஞ்சம் கொடுக்கணும் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல போய் வாரிசு சான்றிதழ் வாங்கணும் தாசில்தார் ஆஃபீஸ்லனா லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா லஞ்சம் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அலுவலகத்துலேயும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு லேண்டர் ரிஜிஸ்டர் பண்ண ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா லஞ்சம் கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து தமிழகத்தில் வந்து தலை விரித்து ஆடுகிறது லஞ்சமும் ஊழலும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை மிக முக்கியமாக மிகப்பெரிய ஊழல்கள் இன்னொரு பக்கம் வந்து குட்கா ஊழலிலிருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து உள்ளாட்சி துறைகளில் சாலை போடுவதில் மழை நீர் வடிகால் கட்டு வருதில்ல அதற்கப்புறம் வந்து எல்இடி லைட் போடுவதில்லை இது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் தொடர்ந்து வந்து இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் ஊழல் வந்து அரங்கேறிட்டு இருக்கிறதையும் அந்த ஊழல்களுக்கான ஆதாரங்கள் வெளியே வந்துட்டு இருக்கிறதையும் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஹைவே துறைகளில் வந்து முதலமைச்சருடைய ஹைவே துறைகள்லேயே வந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டு எழும்பியிருக்கு பிடபிள்யூடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி வந்து சேகர் ரெட்டி போன்றவர்கள் வந்து மன மணல் அல்லதுனதில் வந்து அவங்க வந்து அவங்க கையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட மிகப்பெரிய அளவில் பணத்தை வந்து சிபிஐ வருமான வரித்துறை பிடிக்கிறாங்க நாகராஜன் செய்யாதுறைன்னு இன்னொரு ஹைவே கான்ட்ராக்டர் கிட்ட இருந்து நூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் பணம் வந்து பிடிக்கிறாங்க இப்போ உள்ளாட்சி துறைகளில் வந்து தொடர்ந்து எப்படி வந்து சாலை போடுவதில் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கணக்கான கோடி அமைச்சர் வேலுமணி அவர்களுடைய பினாமி நிறுவனங்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிற ஆதாரம் வெளியே வந்திருக்கு குட்கா ஊழல் உறுப்பு மாற்று ஊழல்களில் வந்து தொடர்ந்து விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு எழும்பிட்டே தான் இருக்கு இந்த மாதிரி பல அமைச்சர்கள் மீதும் பல துறைகளிலும் ஊழல் வந்து குற்றச்சாட்டுகள் வந்த வண்ணம் இருக்கு அப்போ இதுல வந்து எந்த விதமான ஆச்சரியமும் இல்லை தமிழகம் இன்று முதலிடத்துல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முக்கியமா வந்து சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு நிறுவனமே நாங்கள் வந்து இந்த தமிழகத்தை விட்டு போவதற்கு இந்த கியா அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து நாங்கள் தமிழகத்தை விட்டு போவதற்கு காரணம் வந்து எங்களுக்கிட்ட வந்து லஞ்சம் வந்து கேட்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவல் வெளியே வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து வந்து ஒரு நிறுவனம் இங்கே வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் இல்லை அவங்க வந்து தொழில் தொடங்கணும்னாலும் அவங்கக்கிட்ட லஞ்சம் கேட்கப்படுகிறது மக்கள் போய் சேவையை பெறணும்னாலும் லஞ்சம் கேட்கப்படுகிறது இன்னொரு பக்கம் ஒரு வேலைகள் வந்து அமைச்சர்கள் செய்வதற்கு கூட மிகப்பெரிய அளவில் வந்து அவர்கள் ஊழலில் ஈடுபடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது தெரியுது அதனால இன்று வந்து தமிழகத்தில் இந்த ஊழல் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதை வெளிக்கொண்டு வரக்கூடிய விதமாக நிதி ஆயோக் அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு கோடி மக்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அவ பேர் வந்து மீது குற்ற அதாவது மிக முக்கியமாக ஊழல் குற்றச்சாட்டு வந்து எழும்பியிருக்கு அப்படிங்கிறது அது தமிழகத்தில் தான் அது வந்து அந்த இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டோட முதலிடத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாவதாக இப்போ இந்த இண்டெக்ஸில் வந்து மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து குஜராத் மாநிலம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு குற்ற ஊழல் குற்றங்கள் வந்து அங்கே எழும்பியிருக்கு ஒரு கோடி மக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இண்டெக்ஸில் சொல்லப்படுகிறது இதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து மோடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நான் குஜராத் மாடலை வந்து இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கில் வந்து ஊழலை நாங்கள் ஒழிப்போம் லஞ்சத்தை நாங்கள் ஒழிப்போம் அப்படிங்கிற பல வாக்குறுதிகளை கொடுத்து தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இருந்த வாக்குறுதிகள் கொடுத்தாங்க ஆனால் நாம் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கடந்த சில ஆண்டுகளில் அந்த குஜராத் மாடல் என்ன அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிவந்துக்கிட்டே இருக்கு ஏனென்றால் முதலில் குஜராத் மாடல் படி நாங்கள் ஊழலை ஒழிப்போம்னு சொன்னவங்க இன்னைக்கு என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல ஊழல் தடுப்பு சட்டம் ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தில் 
விசாரணை ஆரம்பிக்கணும்னா விசாரணை துறைக்கு அது சிபிஐ யா இருக்கட்டும் இல்ல லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையா இருக்கட்டும் அவங்க யாருடைய அனுமதியும் பெற தேவையில்ல அவங்க விசாரணையை ஆரம்பிக்கலாம் ஆனா ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்து இனி எந்த ஊழல்களை விசாரிக்க வேண்டும் என்றாலும் அந்த துறையுடைய கம்பீட்டன்ட் அத்தாரிட்டி அந்த துறையுடைய ஹெட் கிட்ட இருந்து நீங்க அனுமதி வாங்கினதுக்கு பிறகுதான் ஊழல் விசாரணையே துவங்க முடியும் அப்படின்னா அப்போ வந்து ஊழலை ஒழிக்கிறோம் என்று சொன்னவர் அதற்கு நேர் மாறாக ஊழலை பெருக்குவதற்கான வேலை இல்லைன்னா ஊழல்வாதிகளை வந்து ஆதரிக்கக்கூடிய வேலையாக இந்த சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்தாங்க தகவல் பெறும் உரிமை சட்டத்தில் தகவல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கும்பொழுது தான் ஊழல் குறையும் ஆனால் அந்த தகவல் பெறும் உரிமை சட்டத்தில் கூட இன்னைக்கு அந்த தகவல் ஆணையத்தின் மீது கட்டுப்பாடு கொண்டு வரக்கூடிய வகையில் சட்ட திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்படுகிறது கடந்த சில ஆண்டுகளாக என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் சிபிஐ வருமான வரித்துறை இதையெல்லாம் எப்படி ஒரு அரசியல் கருவியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது மத்திய அரசாங்கத்தால் அப்படிங்கிறது நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இது அனைத்துமே எதை காட்டுகிறது அப்படின்னு சொன்னா இவர்கள் ஊழலை ஒழிக்க வரவில்லை ஊழலை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம் அதுதான் இன்றைக்கு குஜராத்திலையும் அவர்களுடைய மாநிலமாக சொல்லப்படுகிற குஜராத்திலையுமே அந்த ஊழல் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் காட்டுது இன்னைக்கு வந்து நாட்டில் வந்து பிரதம மந்திரிக்கு நெருக்கமாக சொல்லப்படுகிறார் அதானிக்கு எந்த அளவிற்கு வந்து ஊழலில் வந்து அவர்களுக்கான வேலைகள் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து பல ஆதாரங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிலக்கரி இறக்குமதியில் வந்து ஐம்பது சதவீதம் அதானிக்கு தான் கொடுக்கப்படுகிறது அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் தமிழகத்தில் அந்த ஊழல் நடந்திருக்கு அதானிக்கு மட்டும் ஃபேவர் பண்ணியிருக்காங்க மூவாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் இது மொத்தம் ஒட்டுமொத்தமாக அதில் மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் அதானிக்கு மட்டும் ஃபேவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு வந்து நாட்டின் நிலை தமிழகத்தின் நிலை ஊழலை ஒழிக்க வந்தோம் சொன்னவங்க அது இந்தியாவாக இருந்தாலும் சரி தமிழகமாக இருந்தாலும் சரி தொடர்ந்து ஊழல்வாதிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது மக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் கேள்வி கேட்டு இந்த ஊழலை எதிர்த்து போராட வேண்டிய மிக முக்கியமான தருணம் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் ஊழல் மற்றும் லஞ்சம் அதிகமானால் நாட்டின் முன்னேற்றமும் வளர்ச்சியும் எவ்வாறு இருக்கும் இந்த பொருளாதார மந்த நிலைக்கு வந்து இவங்க வந்து உலகளாவிய காரணங்கள் உலகளாவிய அளவில் இன்னைக்கு நடக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அது வந்து எப்போவுமே ஒரு சைக்கிள் நடக்கும் போகும் ஆனால் இந்தியாவில் இது வந்து நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இவங்க என்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியமான கேள்வி இன்று வந்து தொடர்ந்து இளைஞர்களுக்கு வேலை இல்லாதது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கவலைக்குரிய ஒரு விஷயம் மாறிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகமாகி கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலை வந்து என்எஸ்எஸ்ஓ உடைய ரிப்போர்ட் வந்து மிக தெளிவாக காமிச்சிருக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் இதற்கு நாற்பது நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளில் இருந்ததில்லை அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க இந்த அளவிற்கு வேலை வாய்ப்பு இன்மையோ இல்லை வந்து பொருளாதார மந்த நிலையோ ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இவர்களுடைய கவனம் தான் இவங்க செய்வது எல்லாமே வந்து ஜாப்லெஸ் குரோத் மிகப்பெரிய சில நிறுவனங்களுக்கு இவர்கள் வந்து எல்லா சலுகைகளையும் கொடுத்து விட்டு சிறு குறு மற்றும் நடுத்தரத்தில் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு சொல்லுவோம் ஸ்மால் மீடியம் அண்ட் மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் கவனம் செலுத்தப்படவில்லை ஸ்மால் மைக்ரோ மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் இவர்கள் தான் மிக மிக முக்கியமான முதுகெலும்பு நம் நாட்டுக்கு அப்போ இவர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மிகப்பெரிய அளவில் டிமானிட்டைசேஷனாலும் பாதித்தாங்க ஏன்னா டிமானிட்டைசேஷன் போது அவர்களால் பணம் மாற்ற முடியவில்லை அதனால் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரும்போது மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டாங்க தமிழகத்தில் மட்டும் பார்த்தீங்க மிகப்பெரியும் மோனோபொலி கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அதானிக்கும் அம்பானிக்கும் தான் மிகப்பெரிய சலுகைகள் வந்து இன்றைக்கு போய் கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம் இது ஒட்டுமொத்தமாக மாற வேண்டும் இந்த பொருளாதாரத்தின் பார்வையே இல்லை பொருளாதாரத்தை வந்து எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்பதே முழுமையாக மார்க்க மாற வேண்டும் ஆனால் இன்று இதற்கு வந்து மிக முக்கிய காரணம் என்னென்னா ஊழல் ஏனென்றால் ஊழல் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு குரோனி கேபிட்டலிசம்னு சொல்லுவோம் மேல்மட்ட அளவில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் சில பெரிய பிஸ்னஸ் ஹவுசஸ் 
கார்பரேட்ஸ் சேர்ந்து அவர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உள்கூட்டுனால ஊழல்கள்னால இன்று வந்து மற்ற எங்கு உண்மையிலேயே கவனம் செலுத்த வேண்டுமோ அதிலெல்லாம் கவனம் செலுத்தாமல் அவர்களுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய லாபம் ஈட்டும் வந்து ஒரு வழியாகத்தான் வந்து இன்று வந்து மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது ஊழலை தடுப்பதற்கான வழிகள் என்னென்ன ஊழலை வந்து குறைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு மிக மிக முக்கியமானது வெளிப்படைத்தன்மையும் பொறுப்புடைமையும் வெளிப்படைத்தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு அரசு துறையும் தானாக வந்து முன்வந்து அவர்களுடைய அரசுடைய விவரங்களை வந்து அவங்க வெளியில் வந்து வைக்கணும் மக்கள் பார்வைக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரோடு போடுறாங்கன்னா அந்த ரோடு போடுவதற்கு எவ்வளவு செலவாகிறது எவ்வளவு பட்ஜெட் அப்ரூவ் ஆகிருக்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் ரோடு போட போடுறாங்க இது வந்து யாருக்குமே தெரியாது அப்போ அதில் என்ன ஊழல் நடந்திருக்குன்னு மக்களால் கேள்வி கூட கேட்க முடியாது அப்போது இதெல்லாம் வந்து வெளிப்படையாக அரசு வந்து முன்வைக்கணும் அப்படின்னு சட்டம் இருக்கிறது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் செக்ஷன் நான்கு படி ஒவ்வொரு துறையும் தானாக முன்வந்து இதை இரண்டாயிரத்தி ஆறுலேயே வச்சிருக்கணும் பதிமூன்று ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்று வரை பல துறைகள் வைக்கவில்லை இரண்டாவதாக பொறுப்புடைமை இன்னைக்கு வந்து பதினைந்து நாட்களுக்குள் வாரிசு சான்றிதழ் கொடுக்கணும் ஜாதி சான்றிதழ் கொடுக்கணும்னு சட்டம் இருக்கலாம் ரூல்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கல லஞ்சம் கேட்குறாரு அந்த அரசு அதிகாரி அப்போ அரசு அதிகாரி லஞ்சம் கேட்குறாருன்னு சொன்னால் அந்த அதிகாரி மீறி நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு சாதாரண மக்கள் கையில் என்ன அதிகாரம் இருக்குது இன்னைக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை அதுதான் சேவை பெறும் உரிமை சட்டம் போன்ற சட்டங்கள் வந்து மிக மிக அவசியமானது அந்த மாதிரி சட்டங்கள் வரும்பொழுது தான் சாதாரண மனிதர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஊழல் செய்பவர்கள் மீது லஞ்சம் கேட்பவர்கள் மீது நடவடிக்கைக்கு வந்து கோர முடியும் ஸோ வெளிப்படைத்தன்மையும் பொறுப்புணையுமே மிக மிக அவசியம் இரண்டாவது ஊழலை விசாரிக்கக்கூடிய அமைப்புகள் வந்து தன்னிச்சையாக செயல்பட வேண்டும் சிபிஐயாக இருக்கட்டும் வருமான வரித்துறையாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு வந்து லோக்பால் இன்னும் வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகி இன்னைக்கு வரை லோக்பால் வந்து எங்கே இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியல லோக்காயுக்தா தமிழகத்தில் வந்து இன்னும் வந்து எந்த நிலையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மிக மோசமான ஒரு லோக்காயுக்தா சட்டத்தை வந்து மாநில அரசாங்கம் இயற்றியது இந்த அமைப்புகள் தான் மிக மிக அவசியம் இந்த அமைப்புகள் வந்து தன்னிச்சையாக இயங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆள் எடுக்கிறதுல தன்னிச்சை தன்மை வேணும் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும் அதே மாதிரி நிதியில் வந்து அவங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி செயல்பாடுகளில் இந்த மூன்று விதமான தன்னிச்சை தன்மையும் இந்த இயக்கங்களுக்கு தேவை அப்பொழுது அப்பொழுதுதான் அவர்களால் லஞ்சத்தையும் ஊழலையும் தைரியமாக போய் அவர்கள் வந்து அது அந்த வழக்குகளை வந்து நடத்த முடியும் இன்று வெறும் அரசியல் கருவியாக மட்டும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது மூன்றாவதாக மிகப்பெரிய அளவில் மக்கள் கையில் அதிகாரம் போகக்கூடிய அளவில் மக்களை வந்து இந்த ஜனநாயகத்தில் பங்கெடுக்க வைப்பது வந்து மிக மிக அவசியம் கிராம சபைகளும் நகர சபைகளும் இதன் மூலமாக வந்து மக்களை பங்கெடுக்க வைத்து தான் திட்டங்களும் சட்டங்களும் ஏற்றப்பட வேண்டும் இன்றைக்கி வந்து பல சட்டங்கள் மக்கள் விரோத சட்டங்கள் நேரடியாக மக்களுடைய பார்வைக்கு கூட வைக்கப்படாமல் நேரடியாக சட்டசபையிலும் பாராளுமன்றத்திலையும் இயற்றப்படுகிறது இது வந்து மிக மிக ஒரு மோசமான ஒரு செயல் இதை இப்போது தகவல் பெறும் உரிமை சட்டத்துடைய அந்த சட்ட மாற்றம் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யாருக்கும் தெரியாமல் உடனடியாக திடீர் என்று அது இன்ட்ரடியூஸ் செய்யப்பட்டு தான் செய்யப்பட்டது அந்த மாதிரி இல்லாமல் மக்களுடைய பங்கெடுப்புடன் ஒரு ஏரியாவில் வந்து என் பிர என் ஏரியாவில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் தேவையா இல்லை ரோடு தேவையா இல்லை எனக்கு ஒரு ஸ்கூல் தேவையா அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தான் தெரியும் அப்போ அவர்கள் வந்து இந்த ஜனநாயகத்தில் பங்கெடுக்க வச்சு அவர்களுக்கு வந்து இந்த திட்டங்கள்லேயும் சட்டங்கள்லேயும் பங்கெடுக்க வைக்கும் பொழுது அவர்களுக்கான ஒரு திட்டங்களும் சட்டங்களும் உருவாகும் அப்பொழுது ஊழல் செய்வது என்பது கடினமாகும் அவர்களால் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய கவுன்சிலர்களையும் எம்எல்ஏக்களையும் எம்பிக்களையும் கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் வருவார்கள் அதனால் இந்த மூன்றும் வெளிப்படைத்தன்மை பொறுப்புடைமை இரண்டாவது இந்த இயக்கங்கள் வந்து தன்னிச்சையாக செயல்படுவது மூன்றாவதாக மிக முக்கியமாக மக்கள் மத்தியில் அதிகாரம் பரவலாக்கப்படுதல் இந்த மூன்றும் லஞ்சம் ஊழலை ஒழிப்பதற்கு மிக மிக முக்கியமான வேலைகள் ஸ்வீடன் போன்ற நாடுகள் இருநூறு வருடங்களாக இந்த மாதிரி வழிமுறைகளை கையாண்டுதான் இன்று வந்து ஊழலில் மிக குறைந்த ஒரு நாடாக ஸ்வீடன் நாடுகள் நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகள் திகழ்கிறது அதே போல் திகழ வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த வழிகளை தான் பின்பற்ற வேண்டும் ஊழலை பொறுத்த வரைக்கும் அறப்போர் இயக்கம் தொடர்ந்து ஊழல்களை வெளிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உள்ளாட்சி துறையுடைய ஊழல்களாக இருக்கட்டும் மற்ற துறைகள் எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பல துறைகளில் நடக்கக்கூடிய ஊழல்களை வெளிக்கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நீதிமன்றங்களில் போய் வழக்கு பதிவு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாம் நீதிமன்றத்தில் போ
அமைச்சர்கள் வந்து நம்ம மீது பலவிதமான பொய் வழக்குகள் போடுறாங்க இன்னைக்கு காவல்துறையினரே அதற்கு வந்து உடந்தையாக இருக்கின்றார்கள் காவல்துறையினர் வந்து ஊழலை எதிர்த்து நீங்க போராடுறீங்களாக ஊழலை எதிர்த்து போராடினால் ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டிய காவல்துறை இன்று பொய் வழக்குகளை எங்க மேல போடுறாங்க அப்ப என்ன நிலையில இருக்கும் அப்படிங்கறத இதை காட்டுது ஊழலை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் மிகப்பெரிய மக்கள் சக்தியோடு நம்ம இயங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இன்றைக்கி தமிழ்நாடு ஊழலில் நம்பர் ஒன்றில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஊழல் அரசியல்வாதிகளும் ஊழல் அமைச்சர்களும் இவர்கள் தான் மிக முக்கியமான காரணம் ஊழல் அதிகாரிகள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிச்சுட்டு வந்து இவங்க ஊழல் செய்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எதற்காக இவங்களாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிக்கிறாங்க ஊழல் செய்வதற்காக எல்லாரும் இல்லை சில பேர் நல்ல அதிகாரிகள் இருந்தால் கூட பெரும்பாலான அதிகாரிகள் இன்று வந்து அரசியல்வாதிகளுடைய பேச்சை கேட்டு மிகப்பெரிய அளவில் ஊழல் செய்கிறத பார்க்க முடியுது இது அனைத்தையும் எதிர்த்து நாம் தொடர்ந்து போராடி கொண்டே இருப்போம் மிக வலிமையாக மிக வலுவான கண்டனங்களை இந்த ஊழலுக்கு வந்து நாம் அனைவரும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொள்கின்றேன்